Niger qui donne son feu vert aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir au Niger en cas d'agression. Principale décision à l'issue d'une visite donc, des ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso à Niamey. Burkinabé, Malien et Nigérien décident de mettre en place un cadre de concertation pour mieux coordonner les actions face aux défis du moment. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Il ressort de ces communiqués de presse conjoints que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont plus que jamais décidés à cheminer ensemble. Au cours de leurs échanges, les trois ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Burkina Faso, le Mali et le Niger et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération entre les trois pays pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à une souveraineté pleine, à la paix, à la sécurité et au développement. Les trois pays ont convenu de s'accorder des facilités d'assistance mutuelle en matière de défense et de sécurité en cas d'agression ou d'attaque terroriste. Ils ont décidé de mettre en place un cadre de concertation qui leur permet de coordonner leurs actions afin de faire face aux situations et défis multiples auxquels ils sont exposés. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdurrahman Tiani, de deux ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils ont permis de faire un examen approfondi des défis qui se posent aux trois pays. Les ministres burkinabés et maliens ont tenu à réitérer la solidarité et le soutien de leur pays au Niger face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines édictées par la CDAO et l'UEMOA en violation des, des textes des dites institutions. Ils ont en outre réitéré leur rejet d'une intervention armée contre le peuple nigérien qui sera considéré comme une déclaration de guerre. Le premier ministre nigérien a exprimé ses sincères remerciements aux deux délégations pour leur visite à Niamey. Il leur a demandé de traduire la gratitude et la reconnaissance du président du CNSP au colonel Assimi Gouita du Mali et au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso ainsi qu'à leur peuple respectif pour ses soutiens en ces moments décisifs de l'histoire du Niger.